హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ అపాజ్ యాక్రీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ఐకాన్ చాన డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ వీడియోలో ఏఎంఎం పోస్టులకు నియామకానికి శ్రీకారం అంటూ ఒక ఆర్టికల్ అనేది విశాఖపట్నం జిల్లాకు సంబంధించి వచ్చిందండి దీనికోసం మనం వివరాలు చూద్దాం చాలామంది ఏఎన్ఎం పోస్టుకి ఎంపికైన సోదరి మనలు చాలామంది మనకి వాళ్ళు కా కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేస్తున్నారు అన్న మనకి ఏ మాకు ఏఎన్ఎం పోస్టుల పరిస్థితి ఏమి అర్థం కావట్లేదు మొదటి విడత జాబితా ప్రక్రియ పూర్తయిపోయి రెండో విడత జాబితా అప్పుడే ప్రారంభమైంది అన్ని కేటగిరీలో అన్ని పోస్టులకి భర్తీ ప్రక్రియ కొనసాగుతూ ఉంది మరి మా పరిస్థితి ఏంటి అని అడుగుతూ ఉన్నారు సో వాళ్ళ కోసం నేను అప్డేట్ ఇప్పుడు వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో వివరాలకు వెళ్ళే ముందు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు ఐకాన్ ఛానల్ మన తెలుగు ఐకాన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి రెడ్ కలర్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మన తెలుగు ఐకాన్ ఛానల్ నుంచి వెలువడే మరిన్ని వీడియోలు మీరు వీక్షించవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం వివరాలకు వెళ్ళినట్టయితే చూడండి ఏఎన్ఎంల నియామకానికి శ్రీకారం అంటూ విశాఖపట్నం జిల్లాకు సంబంధించిన ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది చూడండి ఏఎన్ఎంల నియామకానికి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ శ్రీకారం చుట్టింది సచివాలయ పోస్టుల్లో దాదాపు అన్ని శాఖలు తొలి విడతగా నియామక ఉత్తర్వులు జారీ చేయడంతో ఉద్యోగం పొందిన వారు విధుల్లో చేరిపోయారు కొన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు రెండో దఫా నియామకాలు కూడా పూర్తి చేశాయి అయితే ఇప్పటి వరకు ఏఎన్ఎం పోస్టులో ఎవరిని నియమించలేదు తాజాగా నాలుగు వందల యాభై మందిని ఈ పోస్టుకి ఎంపిక చేశారు వీరిలో యాభై మందికి శనివారం నియామక ఉత్తర్వులు ఇవ్వడానికి కసరత్తు చేస్తున్నారు మొత్తం విశాఖపట్నం జిల్లాలో పదమూడు వందల ముప్పై తొమ్మిది ఏఎన్ఎం పోస్టుల కోసం సర్టిఫికెట్లను పరిశీలించారు వెయిటేజ్ మార్కులు దొంగ సర్టిఫికెట్ల తదితర కారణాల వల్ల నియామకాల్లో జాప్యం జరుగుతూ వచ్చింది అన్ని రకాల కసరత్తుల తర్వాత నియామకం కోసం జాబితా సిద్ధం చేశారు ఏజెన్సీలో రెండు వందల పన్నెండు మంది అభ్యర్థులను పరిగణలోకి తీసుకున్నారు తొలి విడతలో నాలుగు వందల యాభై పోస్టులు భర్తీ చేయాలని సంకల్పించారు శనివారం జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయంలో యాభై మంది ఏ నమలకు ఆర్డర్లు ఇవ్వడానికి అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు సోమవారం నాడు మరో యాభై మందికి ఆర్డర్లు ఇవ్వనున్నారు కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో పనిచేస్తున్న ఐదు వందల తొంభై ఒక్క మంది ఏ నమలకు ప్రభుత్వం వెయిటేజీ మార్కులు ఇచ్చింది వీటిని కలిపి తుది జాబితా తయారు చేస్తున్నారు దొంగ సర్టిఫికెట్ల వల్ల జాప్యం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఏ ఎన్ఎం పోస్టుకు సంబంధించి ఇప్పటి వరకు కూడా మొదటి విడత భర్తీ ప్రక్రియ కూడా పూర్తి కాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే కొంతమంది ఫేక్ సర్టిఫికెట్స్ ఇచ్చారు దీని మీద మనం వీడియో చేసుకున్నాము ఫేక్ సర్టిఫికెట్స్ ఏ విధంగా వస్తున్నాయి వైజాగ్ జిల్లాలో దీని దేనివల్ల ఏ ఎన్ఎం పోస్టులు భర్తీ ప్రక్రియ ఆగింది అనే విషయం కూడా నేను ఆ వీడియోలో చెప్పాను ఇదే విషయం ఇప్పుడు మనకి ఈరోజు న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది దొంగ సర్టిఫికెట్ల వల్ల జాప్యం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఏఎన్ఎం పోస్టులకు సంబంధించి చాలామంది ఫేక్ సర్టిఫికెట్లు తీసుకుని వచ్చారు అంటే వాళ్ళు ట్రైన్ వాళ్ళు మామూలుగా కోర్సులు సంబంధిత కోర్సులు చేశారు కానీ వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికెట్ లేవు కానీ అనవసరంగా పోస్టును కోల్పోతున్నామే అనే బాధతో వాళ్ళు ఫేక్ సర్టిఫికెట్లు అమౌంట్ ఇచ్చి అమౌంట్ పే చేసి ఫేక్ సర్టిఫికెట్స్ తెచ్చుకుని సబ్మిట్ చేశారు సో కానీ అది రిజెక్ట్ అయ్యాయి దానికి సంబంధించి వివరాలు చూసినట్టయితే దొంగ సర్టిఫికెట్ల వల్ల జాప్యం ఏఎన్ఎం పోస్టుల కోసం అభ్యర్థులు అడ్డుదారులు తొక్కారు పలువురు దొంగ సర్టిఫికెట్లు సమర్పించినట్టు అధికారులు నిర్ధారించారు ఉద్యోగం కోసం అనేక మంది అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు ఉద్యోగ భర్తీలో నిబంధనలు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటూ ఉన్నారు ఈ విధంగా ఫేక్ సర్టిఫికెట్లు సబ్మిట్ చేస్తూ చాలా ఏళ్ల తర్వాత భర్తీ చేస్తున్న ఏఎన్ఎం పోస్టులను ఎలాగైనా పొందాలన్న ఆలోచనతో అభ్యర్థులు తప్పటడుగులు వేస్తున్నారు మల్టీపర్పస్ హెల్త్ వర్కర్స్ ఎంపీహెచ్డబ్ల్యూ పూర్తి చేసిన మహిళలు మాత్రమే ఈ పోస్టులకు అర్హులుగా నియమి నిర్ణయించారు అయితే దీంతోపాటు ఒక ఏడాది పాటు గుర్తింపు పొందిన ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు లేదా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పనిచేసి ఉండాలని నిబంధన ఉంది అనంతరం ఈ శిక్షణా సర్టిఫికెట్లు పారామెడికల్ బోర్డు అమరావతిలో నమోదై ఉండాలి అయితే కొన్ని తప్పుడు పత్రాలు వచ్చాయని వీటిని పరిశీలన కోసం పారామెడికల్ బోర్డు అమరావతికి పంపామని వీటిపై స్థానికంగా కూడా విచారణ చేస్తున్నామని వైద్య ఆరోగ్య శాఖాధికారులు చెబుతున్నారు అందువల్ల తుది జాబితా విడుదలకు సమయం పట్టిందని అధికారులు చెబుతున్నారు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఏఎన్ఎం పోస్టులకు సంబంధించి అప్డేట్ ఇది ఏఎన్ఎం పోస్టులలో పోస్టుల భర్తీలో జాప్యం జరగడానికి కారణం ఇదని చెబుతూ ఉన్నారు అయితే ఏఎన్ఎం పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది దానికి సంబంధించి యాభై మందికి అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ అనేవి శనివారం జారీ చేయనున్నారు మరొక యాభై మందికి సోమవారం నాడు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ ఇస్తారు ఈ విధంగా భర్తీ ప్రక్రియ కొనసాగుతూ ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చే